உள்ள ராமகிருஷ்ணா மடத்தை சார்ந்த விவேகானந்தர் இல்லத்தில் பிப்ரவரி மாதம் ஆறாம் தேதி முதல் பதினான்காம் தேதி வரை ஒன்பது நாட்களும் விவேகானந்த நவராத்திரி விழாவாக கொண்டாடப்பட்டது இதன் சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் விவேகானந்தர் மேலை நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வந்து நூற்றி இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கடந்து விட்டதையும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மடத்தின் நூற்றி இருபத்தைந்து ஆண்டுகளின் சிறப்பை பாராட்டும் விதமாக இந்த விழா அமைந்தது இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பாரத் பெட்ரோலியத்தின் முன்னாள் தலைவர் எஸ் வரதராஜன் முனைவர் நல்லி குப்புசாமி பாரதிய வித்யா பவனின் இயக்குனர் கே ராமசுவாமி மற்றும் எம் முரளி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு விழாவினை சிறப்பித்தனர் மேலும் ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதம் ஆனந்தாஜி மகராஜ் நல்லாசிகளை வழங்க விழாவிற்கு வந்திருந்து சிறப்பித்தார் விழாவில் கலந்து கொண்ட சிறப்பு விருந்தினர்கள் தமது பொற்கரங்களால் குத்துவிளக்கை ஏற்றி வைத்து விழாவினை துவக்கி வைத்தனர் சுவாமி தர்மிஷ்டானந்தா அவர்கள் வந்திருந்தவர்களை வரவேற்று பேசிய போது சுவாமிஜி வந்தக்கப்புறம் இந்த பில்டிங் நிறைய இடத்துல கை மாறி கை மாறி போயிருந்தது பில்லிகிர ஐயங்கர் மற்றும் மற்ற ஆங்கிலேயர்கள் யார் யாரும் எடுத்திருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்பு மீண்டும் சுவாமிஜி தங்கி நேரிடம் ராமகிருஷ்ண மடத்து பொறுப்பில் ஒப்படைக்கப்பட்டது குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அதன் நினைவாக இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நம்முடைய அனைவருக்கும் ஆசியூரை வழங்க நம்மளுடைய வழிகாட்டு வந்திருக்கும் தவத்துரு சுவாமிஜி கௌதம நஞ்சிமராஜ் அவர்களை பாதம் பணிந்து வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் சுவாமிஜி அவர்கள் சென்னை மடத்தின் தலைவர் மற்றும் அகில உலக ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் துணைத் தலைவர் தனது வயது தனக்கு ஒரு பொருட்டே அல்ல தனது சேவை தான் முக்கியம் என்று கூறி வாழ்ந்து காட்டி நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு உதாரணம் இருக்கும் சுவாமிஜி அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நம்முடைய சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் நம்ம மடத்தோட பல ஆண்டு காலம் கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டு காலம் தொடர்பீடு இருக்கும் சிறு நல்லி குப்புசமையா அவர்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வருவர் வரவேற்று மேலும் நமது பாரத தர்மத்தின் கலாச்சாரங்களை வெளியிடுவது மற்றும் பல நல்ல காரியங்களை செய்து வந்து இன்றளவும் சிறப்பாக செய்து கொண்டு நம்மளிடையே அமர்ந்திருக்கும் திரு ராமசாமி சவா அவர்கள் பாரதிய வித்யா பவனின் சென்னை கேந்திர இயக்குனர் அவர்களை வரவேற்புகள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நமஸ்கார் சார் மக்களுக்கு இனிமையாக பழகக்கூடிய திரு முரளிஜா அவர்கள் சமூக தொண்டில் மிகவும் அக்கறை கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறார் தமிழகத்தில் ஏராளமான நற்காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவரும் இந்த சிறப்பு செய்திருப்பதில் நமக்கு பெருமழை அளிக்கிறோம் அவரையும் வருக வருக என்று நம்ம வரவேற்கிறோம் மற்றும் உங்கள் எல்லாருக்கும் பரிச்சயமான நமது அன்பு பக்தர் திரு வரதராஜன் ஐயா அவர்கள் நம்மிடம் அமைந்திருக்கிறார் நமது விவேகந்த கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக அவர் ரெண்டு இடத்தில் தான் இருப்பார் ஒன்று ராமகிருஷ்ண மேடம் மயிலாப்பூர் இல்லைன்னா ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க ரெண்டில் தான் இருக்கிறார் விழாவிற்கு வந்திருந்த சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு ராமகிருஷ்ணா மடத்தின் சார்பில் நினைவு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன ராமகிருஷ்ணா மடத்தை பற்றிய த மெசஞ்சர்ஸ் லெகசி என்ற புத்தகத்தை சுவாமி கௌதம் ஆனந்தஜி மகராஜ் வெளியிட்டார் ராமகிருஷ்ணா இயக்கத்தின் பெருமைகளையும் சேவைகளையும் பாராட்டி விவேகானந்தரின் சிறப்புகளை இவ்விழாவில் கலந்து கொண்ட முக்கிய விருந்தினர்கள் போற்றி சிறப்புரையாற்றினார்கள் கௌதமானந்தஜி மகாராஜ் அண்ட் டு ஆல் த சுவாமிஜிஸ் மாங்ஸ் அண்ட் பிரம்மச்சாரிஸ் ஆஃப் த ராமகிருஷ்ண ஆர்டர் கிரீட்டிங்ஸ் டு த டிக்னிட்டரிஸ் ஆன் த டயஸ் விவேகானந்தா நவராத்திரி செலிப்ரேஷன்ஸ் விச் இஸ் பீங் டன் எவ்ரி இயர் செலிப்ரேட்டிங் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சுவாமி விவேகானந்தா இன் திஸ் வென்யூ திஸ் இயர் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் செலிப்ரேஷன் தட் வி ஆர் ஹேவிங் because it is the 125th year of this navaratri celebration so there is a special fervor which is added 
to the celebrations. More importantly, we are also celebrating the 125th year of the Ramakrishna Mutton Mission. So, to that extent, we are all doubly blessed for being for this occasion and being part of this very historic uh, space. And I should say, personally, uh, I would feel very, very blessed to be on this stage and sharing space with uh, the dignitaries. 125 years is a long, long time. And uh, during this period, millions of devotees like me have actually been blessed by the Martin mission and millions more and their lives have been touched by the mission and their service activities. So it is very difficult to uh, describe the kind of impact and reach this institution has had in the lives of people. It's just not existed, but it has grown continuously and sustainably over the years across more than 250 centers, both in India and abroad, this center has been spreading both the spiritual, cultural, and the service activity across the world. That's the kind of reach which this uh, institution has had. And his famous statement of saying, uh, they only live who live for others. The rest are more dead than alive. I think if this doesn't push one to service, nothing else can. So that's the kind of uh, uh, reach which this organization has uh, over this period of time. Uh, it's, it's been a wonderful experience. Uh, I really feel a great amount of pride, great amount of uh, satisfaction, and I keep reaping all the rewards over this period of time as I associate more and more. And every time I keep telling Adhyaksha Maharaj that we come on stage and share the stage with him, we go back and start wondering which is the next stage where we are going to participate and which is the next activity we are really going to reach out to the people. That's the message which is very strong. Thank you, uh, Secretary Maharaj, for giving me this wonderful opportunity of being here and sharing my thoughts on this very special occasion. Anivarkum vanakkam. Evalavu oru sandoshamana negalchi idu. Swamiji ya. நம்ம மறுபடியும் உள்ளுக்குள்ளே வாங்கிறதுக்கு அவருடைய அந்த எனர்ஜியை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த நாளை விட ஒரு அற்புதமான நாள் கிடைக்க போகிறதில்ல இந்த நவராத்திரின்னு இந்த ஒம்பது நாளும் அவர் இருந்த அந்த நாட்களை நினச்சி பார்க்குறப்போ எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு செங்கல்லும் பேசும் அவருடைய எனர்ஜி அந்தளவுக்கு எனர்ஜி ஃபைடு பில்டிங் இது இதுக்குள்ளே வந்தாலே நமக்கு வந்து ஒரு சாந்தமும் ஒரு அமைதியும் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல அவரை நினச்சி பேசுறதுல ரொம்ப 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 பாக்கியசாலியாக கருதுகிறேன் இந்த பாக்கியத்தை கொடுத்த அனைவருக்கும் எனது சந்தோஷத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சுவாமிஜி கௌதமானந்தா இருக்க சபையில் அவர் இருக்கிற சபையில் இருக்கிறதே பெரிய பாக்கியம் அவரை வணங்கி வரவேற்கிறேன் வரதராஜ் சார் வந்து பேசிட்டு போனார் அவர் பேசுகிறப்ப நீங்கள் கவனிச்சிருக்கலாம் எவ்வளவு ஆசையாக அன்பாக இதெல்லாம் வந்து இயல்பாக இருக்கக்கூடிய குணம் அவர் ப சுவாமி தர்மேந்திர சார் சொல்கிறப்ப சொன்னார் அவர் நம்ம மடத்துக்கு எவ்வளோ உதவி பண்ணியிருக்கார் உதவி அப்படிங்கிறத விட அதில் இருக்கக்கூடிய அன்பு பிரம்மாண்டம் அன்பின் மூலம் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு செயலும் ஆனந்தத்தை கொண்டு வந்து தந்தே தீரும் அவர் இன்றைக்கி ஆனந்தமாக இருக்கார்னா அவர் அன்பால் செய்கிற அவருடைய நற்காரியங்கள் தான் அவர் அவருக்கு ஆனந்தத்தை கொடுத்துருக்கு எல்லாம் வல்ல சுவாமி விவேகானந்தா சுவாமி ராமேஷ பரமஹம்ச அன்புனா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு சக்தி தெரியணுன்னா சுவாமி தான் நம்ம அவங்க முன்னாடி உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணுறப்ப நமக்குள்ளே இருக்கிற அன்பை உணரலாம் நமக்குள்ளே இருக்கிற வலிமையை உணரலாம் எல்லாம் இல்லை அந்த ஆனந்தத்தை உணர முடியும் நம்ம நிறைய நிறைய இந்த நிகழ்ச்சிகள் நடக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இதில் கலந்துக்கிறதுக்கு இந்த கலந்துக்கிறதுக்கு நான் பெரிய பாகியமாகவே கருதுகிறேன் அதுக்கு என்னோடய தாய் தந்தையை நான் வணங்குறேன் நன்றி வணக்கம் ஸ்ரீமத் கோதுவான் தஜி அண்ட் தி ஆல் அதர் டிவோட்டீஸ் ஆஃப் விவேகானந்தா வென் ஐ வாஸ் தேர்ட்டீன் அண்ட் மை சிப்ளிங்ஸ் வேர் இந்த ராமேஷா மிஷன் ஸ்கூல் மை சிஸ்டர் வாஸ் எ ரிட்டையர்ட் ஹி ரிட்டையர்ட் அஸ் எ ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ராமேஷா மிஷன் மை ஹவுஸ் வாஸ் எ பார்ட் ஆஃப் ராமேஷா மிஷன்ஸ் சுவாமிஜிஸ் மந்த் எவ்ரி மீட்டிங் மந்த் 
weekly meeting that much of association had so the tenants of ram ramesha and narendra both have gone into me so much so i cannot every, everything i am every step of me every worth work of me every year after year i been only getting in more and more but those amiji lived that many years i don't know i am still to reach even a 10% of what he has been having in mind so that is the kind he is like a ocean what is uh, vivekananda we have to learn so much to go and follow his path i'm very happy our founders had great respect and vivid memories of all that they had done munshi ji was a was a total surrender devotee of vivekananda so he ha- he always whenever wherever anything is happening he always quoted what vivekananda said and it is a part perhaps what he is he was guiding us is only a part of what uh, vivekananda also wanted and many books of ramashama to were released by the bhavan and some of the fast moving books of ram so uh, miranganananda are brought by bhavan we have been a very close associate with with uh, vivekananda what we have in chennai is a very very small thing we must have a hospital soon i would request swami rangananda ji to swami gaudamananda ji to initiate and i am sure support will definitely will pour in we must have a good hospital to serve the middle and the lower middle class and i had experienced the service what has been given by ramesh mission in, in, the, in, the, in the hospital on one this 125th year will take a decision to i think governor should declare that we should aim for that and it should fructify soon when we are still young <laughs> that's what i would say governor still when when we are young so that we can do and leave something behind for the society to enjoy i thank for ramesh mission for associating me in all its all its events and it has been always a pleasure thank you west bengal poyirundha bodu calcutta la na keli pattadhu adhaavadhu oru veetla vande ore payan dhaan irukka veetla enna kuda na vande ramakrishna madathu poi serrenna sandoshama amche paangala nee vande anga poi service pannu nu solittu aadi shankarukku avanga mother vande varthu pattaanga indha maari poraan nu solittu avanga kadichi kaalathula vandrenna adhaala ungalku therinja vishayam andha maari irukkum bodu andha oorla vande ஒரு ம மகன் போகிறான்னா இந்த பாக்கியம் நம்ம குடும்பத்துக்கு கிடச்சிதுன்னு சொல்லிட்டு நினை நினைப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் சொன்னாங்க அதே மாதிரி நான் அது கண்கூடாக நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே அதனால் இந்த மாதிரி சேவை மன்னிப்பான்ல அவங்க செய்யக்கூடிய ஏற்பாடுகள் நான் வேறு யாராலும் செய்ய முடியாது ஏன்னா அது எப்படி சொல்கிறேன் எனக்கு தெரியல அதுக்கு வந்து நாங்கள்லாம் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுடைய சேவைகளை நாங்கள் தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இங்கே அவங்க எல்லாேருக்கும் சிறந்தாக இந்த வணக்கத்தையும் நமஸ்காரத்தையும் தெரியப்படுத்திக்கிறேன் பூஜ்யஸ்ரீ கௌதமானஞ்சி மகாராஜ் அவர்களே சென்னை மடத்தின் மேனேஜர் மகாராஜ் சுவாமி தர்மிஷ்டானந்தர் அவர்களே ராமகிருஷ்ண மடத்தின் துறவியர் பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நமஸ்காரம் விவேகானந்த நவராத்திரியின் தொடக்க நாளான என்று உங்களுடன் கலந்து கொள்வது எனது பாக்கியம் அநேகமாக வருஷம் தவறாமல் இந்த நிகழ்வில் நான் கலந்து கொண்டு வருகிறேன் அது குருதேவரின் அருள் மற்றும் சுவாமி விவேகானந்தன் அருள் என்றே நினைக்கின்றேன் சுவாமி விவேகானந்தரின் சென்னை விஜயம் சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது விவேகானந்தர் அவருடைய அமெரிக்கா பய அமெரிக்காவில் போய் சேர்ந்த பிறகு முதல் கடிதம் ஒன்று எழுதுகிறார் அதாவது அதாவது பின்னாடி அவர் திரும்பி வரும்போது இங்கே தங்கும்போது உலகம் புறம் அறிந்த ஒரு துறவியாக இருந்தார் போகும்போது ஒரு சன்னியாசின்னு தெரியுமே தவிர அவரை பற்றி அதிகமாக தெரியாது அப்போ அங்கே சாங்கத்தோமில் தான் ஐ திங்க் முகர்ஜி நினைக்கிறேன் ஒரு மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆஃபீஸர் இருந்தார் அவர் வீட்டிலேருந்து தங்கியிருந்தார் அப்புறம் அங்கேருந்து அவர் கடிதம் எழுதினார் என்னை வந்து முதல் முதல்ல என்னை புரிஞ்சுண்டது தமிழ் தமிழக மக்கள் தான் குறிப்பிட்டா போல் திருநீ திரு திருவள்ளிக்கிழமை இளைஞர்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பக்கத்து ஒரு நன்றி கடிதம் முதல் கடிதம் எங்கே தான் அப்போ தான் மற்றவங்களாம் எழுதினார் அந்த மாதிரி அவருக்கு அது தான் திரும்பி வரும்போது கூட எந்த நாடு தமிழ்நாடு என்னை வந்து இங்கேருந்து சிக்காக்கா போகிறது எனக்கு உறுதுணையாக இருந்ததோ முதல்ல அங்கே வந்துட்டு தான் நான் அப்புறம் வெஸ்ட் பெங்கால் வருவேன்னு சொல்லியிருந்தார் அதே மாதிரி ராமகிருஷ்ண மடத்தை சேர்ந்தோன்னா எல்லாேருக்கும் அந்த சரித்திரம் தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் அதுக்காக சொன்னேன் சென்னையிலிருந்து தான் சுவாமி விவேகானந்தர் சிக்காகோவுக்கு புறப்பட்டார் 
ராமேஸ்வரம் வழியாக சென்னைக்கு தான் திரும்பி வந்தார் அவர் இங்கு தங்கியிருந்த ஒன்பது நாட்களையும் நவராத்திரி விழாவாக கொண்டாடி வருகிறோம் வசந்த நவராத்திரி என்பது போல் இது விவேகானந்த நவராத்திரி நம்ம சென்னை மடம் கடந்த பல வருடங்களாக நவராத்திரி விழாவை இசை கச்சேரியுடனும் வேறு பல நிகழ்ச்சிகளுடனும் ஒரு ஆன்மீக விழாவாக நடத்தி வருகிறது இதற்காக பிரபல கலைஞர்கள் உபன்யாச கர்த்தாக்கள் இலக்கிய சொற்பொழிவாளர்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள் அடுத்தடுத்து ஒரு நாட்களில் நீதிபதி அரங்கமகாதேவன் முன்னாள் நீதிபதியின் வாழ்க்கை துணை பேராசிரியை பாரதி சந்துரு முன்னாள் துணைவேந்தர் சுதா சேஷன் எழுத்தாளர்கள் கீழாம்பூர் சங்கர சுப்பிரமணியன் டாக்டர் திருப்பூர் கிருஷ்ணன் ஆகியவர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் இது மாணவர்களுக்கும் ராமகிருஷ்ணாமணத்தின் பக்தர்களுக்கும் ஒரு புனிதமான விழா சென்னையில் எத்தனையோ விழாக்கள் நடைபெற்றாலும் இந்த விழாவின் சாநித்தியமே தனி முழுமையான ஆன்மீக விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்து உரியவர்களை அழைப்பது என்பது சிரமமான காரியம் ராமகிருஷ்ணாமணத்தின் தொழில்களால் மட்டும்தான் இதை மிகச்சரியாக செய்ய முடியும் என்பதை நான் என்னம் அனுபவத்துடன் சொல்கின்றேன் இந்த விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ள துறவியர் பெருமக்கள் விழாவில் பங்கு பெறும் மாணவ மாணிகள் நம் நன்றிக்கும் பாராட்டுக்கும் உரியவர்கள் விவேகானந்தனின் படைப்புகளுடன் ஒன்றி போகும்படியாக எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன என்பது இந்த விவேகானந்த நவராத்திரியின் சிறப்பு இன்றைய மாணவர்களின் இந்த வகை ஈடுபாடே நாளைய பாரதத்தை மிக சரியாக உருவாக்க உதவும் என்பதனால் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம் இதில் போதிய கவனம் செலுத்தி வருகிறது இந்த ஒம்பது நாட்களும் இன்னது என்று சொல்ல முடியாத அளவிற்கு ஒரு கலை இலக்கிய ஆன்மீக விருந்து ஒவ்வொரு வருடமும் முந்தைய வருடத்தை விட சிறப்பாக நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகின்றன இதற்கு மூல காரணமாக இருப்பவர்கள் பூஜ்யஸ்ரீ கௌதமான்ஜி மகாராஜ் அவர்களும் சென்னை மடத்தின் மேனேஜர் மகாராஜ் சுவாமி தர்மிஷ்டானந்தர் அவர்களும் இவர்களுக்கும் பிற துறவியர் பெருமக்களுக்கும் நாம் இந்த நேரத்தில் வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் குருதேவன் மற்றும் சுவாமி விவேகானந்தர் ஆசி கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் விழாவினை பாராட்டி ராமகிருஷ்ணா மடத்தின் துணைத் தலைவரும் ராமகிருஷ்ணா மடம் சென்னையின் தலைவருமான சுவாமி கௌதம் அனந்தாஜி நல்லாசிகளை வழங்கி சிறப்புரையாற்றினார் முதல் முதல் இப்போ பேசின எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என் ஆசீர்வாதத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சுவாமி தருமிஷ்டானந்தி வரதராஜன் முரளி ராமசுவாமி அண்ட் குப்சுவாமி செட்டியார் இவரெல்லாம் நீங்கள் முதலே கேட்டிருக்கோ அவர்கள் பேசுகிறதுனால அவர்களுடைய பக்தி ஸ்ரீ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் பொருத்திய பக்தி விவேகானந்தருடைய பக்தியை பற்றி தான் போச்சு பேசுவா இந்த ரொம்ப நல்லா பேசியிருக்கா இன்றைக்கி இந்த இடத்துல இந்த நவராத்திரி நாபோ பல ஆண்டுகளாக சென்று வந்துட்டுருக்கோம் இன் நைன்டீன் நைன்டி செவன் ஸோ வென் வி அப்ரோச் தி கவர்மெண்ட் அண்ட் பை எக்ஸ்ட்ரீம் கிரேஸ் ஆஃப் குரு மகாராஜ் த கிராண்டிட் ஓவர் பிகாஸ் யூ நோ we were pers- corresponding with them for about 25 years to hand this over to us because of two reasons swami vivekananda stayed here in 100 years back for 9 days february 6 to february 14th he left this place to calcutta directly by ship so because swami stayed for 9 days after establishing the glory of india in the west so it is a great uh, event in indian history later on the historians are certifying now today he was the man who started the indian national movement because he passed away in 1902 the first bomb was thrown at the british officer in nasik by two brothers chapaker brothers it was 1904 so movement of it, the spirit of movement started with swami ji so that such a great person lived here for 9 days in this building therefore please give it to us second was here swami ramakrishnan ji came by the middle of march 1897 swami ji left from here a few days earlier reached calcutta then he sent one of his brother disciples swami ramakrishnan ji here and he came by the middle 18th or 19th of march 1997 he lived in this building at that time it was not dilapidated it was occupied by one of the disciples of swami vivekananda mr biligiri ayyar he was an advocate and he was very kind enough because he was a disciple of vivekananda he allowed swami ji to ru- use some basement rooms because he was staying on the ground floor 
and above he was he was dwelling in all the three levels so the only free place he had was the basement six rooms and that he handed over to i mean left to swami ramkrishnananda to start our ashram this ashram ramkrishna mission ashram this is the first branch of the ramkrishna hotel mission the whole uh, india so the first mission was started here and swami ji continued under all odd circumstances great difficulties he had to undergo for 10 years he worshiped shri ramkrishna here lectured on the sanatana dharma attracted hundreds of young people all later on they turned out to be star wonderful leaders of this tamil tamil nadu so like alasinga perumal dr nanjund rao so shingar vel mudaliyar these are all well known names at that time all of them became his disciples so he could prepare young people like that and he he lived here for 10 years his heart wept for the poor wherever he went he first looked at the poor people how they are being cared for what they are getting from the people who are educated atmano mokshartham jagat dhitayacha do some spiritual practices the simple practices advocated by swami sri ramakrishna vivekananda swami sri ramakrishna ananda very simple spiritual practices you do your duties well and then live a good life you will be successful in your secular life simultaneously keep up some spiritual practices let it take in the name of god prayer faith in god these are the things we have to keep up this is enough on both fronts you will progress you will progress in your secular front you will progress in your spiritual front also your life will be a fulfilled life this is what the sri ramakrishna holy mother and swami vivekananda taught that is what has been he is being spread from this center so this is a glorious center and to keep the memory of swami ji to remind us of our duty to ourselves and to the society this navaratri is being celebrated so i welcome all of you for this grand, grand function ee vilavil palli manavigal pangu petra nadana nigalchi vandirundavargalin gavanathai veguvaga kavarndathu ongi moolagalanda uttaman peyar paadi ongi moolagalanda uttaman peyar paadi naangalam paavaikku saathu niraadi naan naangalam paavaikku saathu niraadi naan thingindri naadil na thingalum aari peidu thingindri naadil na thingalum aari peidu ongu perum jennaloore kayalugala nadana nigalchiyai valangiya manavigalukkum aasriyigalukkum parisugal valangapattana விழாவில் நிறைவாக கே காயத்ரி அவர்களின் கர்நாடக இசை கச்சேரி நடைபெற்றது அவரது இசை நிகழ்ச்சியை விழாவிற்கு வந்திருந்தவர்கள் பெரிதும் ரசித்தனர்
भजन 